হ্যাঁ অনেক সময় দেখা যায় যে রোগী যখন আমাদের চেম্বারে আসে এবং আমরা রক্তচাপ মাপি মাপার পরে দেখা যায় রক্তচাপ বেশি বা স্বাভাবিক আছে আমরা তো রোগীকে বলি আপনার প্রেসার এরকম আছে হয় বেশি আসে বা স্বাভাবিক আসে থাকে আমরা ওটা রক্ত রোগীদেরকে জানাই তখন রোগী অনেক সময় প্রশ্ন করে স্যার বাসায় তো প্রেসার মাপছি প্রেসার বেশি আসছে বা বাসায় প্রেসার তো কম আসে আমরা জিজ্ঞেস করি সন্ধ্যা কী মেশিনে মাপছেন রোগী বলে ডিজিটাল মেশিনে মাপছি তো এখন সেক্ষেত্রে যে ডিজিটাল মেশিনে মাপা বা ডিজিটাল মেশিনে মাপার কোনো সুবিধা অসুবিধা আছে কি না বা ডিজিটাল ম্যাপের মাপার ব্যাপারে কোনো নির্দেশনা বা আমরা রিকমেন্ডেশন বলি রিকমেন্ডেশন আছে কি না সে ব্যাপারে হলো যে আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশনের এখনকার রিকমেন্ডেশন হলো যেহেতু ডাক্তারদের চেম্বারে বারবার আসা সমস্যা এবং রেগুলার তো আসলে প্রতিদিনও ডাক্তারদের চেম্বারে আসা সম্ভব না সেক্ষেত্রে সাধারণত রোগী থেকে বাসায় প্রেসার উচ্চ রক্তচাপ মাপা উচিত সেই ক্ষেত্রে রোগীরা যে বাসায় রক্তচাপ মাপবে সেক্ষেত্রে তারা কোন মেশিন ব্যবহার করবে সেই ক্ষেত্রে আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন আমেরিকান কলেজ অফ কার্ডিওলজি ইভেন ইউরোপিয়ান সোসাইটি অফ কার্ডিওলজি এদের সবার রিকমেন্ডেশন হলো যে রোগী সাধারণত বাসায় ডিজিটাল মেশিনে প্রেসার মাপবে ডিজিটাল মেশিনে প্রেসার কেন মাপবে আমরা যেটা অ্যানালগ মেশিন বা অ্যানারয়েড মেশিন যেটাতে সাধারণত দেখা যায় যে পারদ দিয়ে বা এরকম যে অ্যানারয়েড মেশিন আছে যেটা এই যে মেশিনে যে আমরা প্রেসার মাপি এটা সাধারণত বলা হয় যে এটার জন্য আলাদা স্কিলনেস লাগবে এটার জন্য আলাদা ট্রেনিং লাগবে যদি এই ট্রেনিং কারো না থাকে স্বাভাবিকভাবে প্রেসার মাপাটা ডিফিকাল্ট এখানে ভুল হতে পারে কেন যে সাউন্ডটা শোনা হয় সেই সাউন্ডটা শোনাও ডিফিকাল্ট আবার যে সাউন্ডটা শেষ হয়ে যায় আমরা করটকো সাউন্ড বলি সেই সাউন্ডটা আসলে ওই সাউন্ড শুনেই প্রেসার ইন্টারপ্রেট করা হয় তো সেক্ষেত্রে এটা নির্ণয় করাটাও ডিফিকাল্ট এবং প্রেসার মাপার বাধা কোথায় বাঁধতে হবে কি করতে হবে সেই জন্য আমি এখানে হাসির রিকমেন্ডেশন হলো রুগী বা রুগীর আত্মস্বজন যারা আছে বা ডাক্তারদের চেম্বারে বাইরে যেখানে স্কিল পার্সোনাল নাই বা ট্রেন পার্সোনাল নাই সেক্ষেত্রে তারা ডিজিটাল মেশিনে পেশাটা মাপবে এখন ডিজিটাল মেশিন মেশিনের মধ্যে অবশ্যই আপনাকে উন্নত মানুষের মেশিন কিনতে হবে সাধারণত আমরা যেটা দেখি যে অমরণ মেশিন যেটা আছে অমরণ মেশিনের মধ্যে সাধারণত একটু যেগুলো ভালো মেশিন বা দামি মেশিন সেগুলো সাধারণত ভালো রিডিং দেয় এখন ভালো রিডিং দেওয়ার মধ্যে আবার একটু ব্যাপার আছে ডিজিটাল মেশিনের ক্ষেত্রে আমরা সবসময় বলি যে আপনি একটা মাপ দেখে কখন কখনো কনফার্ম হবেন না সেক্ষেত্রে আপনাকে দুইটা বা তিনটা মাপ নিয়ে তারপরে সেটাকে একটা অ্যাভারেজ করতে হবে এই অ্যাভারেজ করে আর সাধারণত আপনার যেটা লক বুক আছে বা যেখানে আপনি উচ্চ রক্তচাপ লেখে রাখেন বা চার্ট আছে সেখানে আপনি তারিখ দিয়ে বা সময় দিয়ে আপনি রক্তচাপটা লিখে রাখলেন এবং পরবর্তীতে আপনি যখন ডাক্তারের চেম্বারে আসলেন ফলো আপের সময় তখন ওইটাকে আবার ডাক্তারকে শো করলেন যা আপনার এক সপ্তাহ বা দুই সপ্তাহ রক্তচাপের গড় বা দুই চাপ রক্তচাপে কোন দিনে কেমন ছিল ডাক্তার বুঝতে পারবেন যে আপনার রক্তচাপের ওষুধ কেমন হচ্ছে অথবা আপনার আসলে উচ্চ রক্তচাপ আছে কি না সেটাও নির্ণয় করা যেমন সহজ হবে তো সেই ক্ষেত্রে নিয়ম হলো যে আপনি আমাদের অনেক সময় কনফিউশন থাকে আমরা কি ডিজিটাল মেশিন ভালো নাকি আসলে অ্যানালগ মেশিন ভালো বা অ্যানারয়েড মেশিন বা স্পিক ম্যানোমিটার যেগুলো পারদের মেশিন ভালো আসলে ভালো চেয়ে যেটা কোনটা সুবিধা বেশি বা কোনটাতে আমরা বেশি অ্যাকুরেসি পাবো সেটা আসলে গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য যারা বাসায় প্রেসার মাপেন বা ডাক্তারদের চেম্বারে যারা বাইরে যারা প্রেসার মাপেন অথবা যারা আসলে ট্রেনিং নাই তাদের ক্ষেত্রে আসলে ডিজিটাল মেশিনে উত্তম সেক্ষেত্রে ভালো কোম্পানির ভালো ডিজিটাল মেশিন দিয়ে রক্তচাপ মাপাই শ্রেয় সবাইকে ধন্যবাদ